ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് സോ നമ്മളിന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം റിക്വസ്റ്റുകൾ പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ ബയോളജി കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പാരലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാനായിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബയോളജി കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫാണ് ജീവൻ്റെ പഠനം ജീവൻ്റെ പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പക്ഷികളും സോറി പക്ഷികൾ എന്നല്ല പ്ലാന്റ്സും വരാം ചെടികളും വരാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വരാം മൃഗങ്ങളും വരാം മൃഗങ്ങൾ വരാം പക്ഷികൾ വരാം ചെടികൾ വരാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെ ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സ്റ്റഡിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സോ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ബേസിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജി ബയോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ പഠനമാണ് ലൈഫിൻ്റെ പഠനമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് ലൈഫ് എന്നാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്നാണ് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫൈക്കോളജി മൈക്കോളജി ഓങ്കോളജി കാർഡിയോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഈ ഓളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലോഗോസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ പഠനം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോഗോസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ജീവൻ്റെ പഠനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജീവൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ജീവൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ബോട്ടണി അഥവാ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ ചെടികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് മരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോട്ടണിയുടെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരം എന്താണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് സുവോളജിയാണ് സുവോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് അതിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും ഉത്തരം ആര് തന്നെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അതിൻ്റെ പിതാവ് തിയോഫ്രാസിസ് ആണ് സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ ളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അതിൻ്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ് അത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളിടയിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു ടേമാണ് ഹു കോയിൻറ്റ് ദ ടേം ബയോളജി ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ജീവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്ത് ഈ കോയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം പലയിടത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹു കോയിൻ ദ ടേം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഹിസ്റ്ററി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹു കോയിൻ ദ ടേം ആറ്റം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹു കോയിൻ ദ ടേം മോളിക്യൂൾ എന്നൊക്കെ പല പല രീതികളിൽ ഈ കോയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അതിനർത്ഥം ആരാണ് ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു പദപ്രയോഗം നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു പദം സംഭാവന ചെയ്തത് അത്തരം ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായി കോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ലാമാർ കാൻഡ് ഡ്രൈവർ ആനസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേര് ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ബയോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫാണ് ബയോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്നും ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ആണ് സോ സ്റ്റഡി ഓ
ചെടികളെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഒന്ന് കിങ്ഡം അനിമാലിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ് കോൾ ഈനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൂപ്പരെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്നും കിങ്ഡം അനിമാലിയ എന്നുമാണ് ഇയാൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇയാൾ അത് എവിടെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കവർപ്പിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയകാലത്തെ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കോൾ ഈനിയസ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിലാണ് മൂപ്പര് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഓർഗാനിസംസിനെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആയും കിങ്ഡം ആനിമാലി ആയിട്ടും തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓർഡർ ആരാണ് എന്ന് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹു ഓർഡർ ദ ബുക്ക് സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ടാക്സോണമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ കോൾ ഇനീസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമാലി എന്ന് ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലേ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് ഫംഗി ഉണ്ട് ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ ഒന്നും എവിടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ പലർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീടാണ് പലതിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് പിന്നീടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കാരണം കോളിനീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയും കിങ്ഡം അനിമാലിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെടികളും മൃഗങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പിന്നെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കും തോറും അതിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ അറിയും തോറുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വലിയ വലിയ കുറേ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് വന്നത് സെയിം ആ ഒരു വേ ഓഫ് എന്താ പറയുക ആ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ അതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കൂടി പറയുന്നതൊപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയപ്പോൾ എന്തായി പുതിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം പ്ലാന്റെയും കിങ്ഡം അനിമാലിയും മാത്രമല്ല ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ വേറെയും ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് രീതിയിൽ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം മുനീറ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫങ്കി കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമാലിയ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമായിട്ടാണ് മൂപ്പര് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് കിങ്ഡം മുനീറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിസെല്ലുലാർ പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആണ് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോകാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും യൂ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെൽ തിയറി ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയി
അപ്പോൾ ഫൈക്കിംഗ് ഡം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോകാരിയോട്ട്സിനും യൂക്കാരിയോട്ട്സും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേ പ്രോകാരിയോട്ടിക് പ്രോകാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് കാര്യമായിട്ടില്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് മുനീറ മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് യൂക്കാരിയോട്ടിക്ക് വന്നു യൂക്കാരിയോട്ടിക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അവർക്കുണ്ട് അല്ലേ അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സെല്ലുകളാണ് സെല്ലു ആകുമ്പോൾ യൂണി സെല്ലുലാറും ആവാം മൾട്ടി സെല്ലുലാറും ആവാം യൂണി സെല്ലുലാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നേ ഉള്ളൂ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസും അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലും ഡെവലപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയും പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയും ഇനി എല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു വിത്ത് സെൽവാളും വിത്തൌട്ട് സെൽവാളും സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക പ്ലാൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ സെല്ലിന് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം സെൽ തീയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാനുണ്ട് അവിടെ ഞാനത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് എന്നാലും ഇതൊന്നും ഈ ഫൈക്കിംഗ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആദ്യം മുതൽ പറയാം പ്രോകാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കിങ്ഡം മുനീറ മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക്കിൽ വന്നു അപ്പോൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു യൂണി സെല്ലുലാർ എന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്നും യൂണി സെല്ലുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണി ഒറ്റന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരേ ഒരു സെല്ലുള്ളതാണ് അവയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു വിത്ത് സെൽവാളും വിത്തൌട്ട് സെൽവാളും സെല്ലിന് സെൽവാൾ ഉണ്ടോ സെൽവാൾ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി സെൽവാൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റെയും കിങ്ഡം ഫങ്കിയുമായിട്ട് മാറും സെൽവാൾ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അനിമാലിയ നമുക്കൊന്നും സെല്ലിന് എന്തില്ല സെൽവാൾ ഇല്ല ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒറ്റ വട്ടം കൂടി ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇത് ബേസാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു കോളീനിയസിന്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ആർ എച്ച് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നൈനിൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അതിൽ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കിങ്ഡം മൊനീറ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫ്ലാൻ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ഫങ്കി കിങ്ഡം അനിമാലി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പ്രോ ഇതിൽ ഓർഗാനിസംസിന് പ്രോകാരിയോട്ടിക് എന്നുള്ള ബേസിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കിങ്ഡം മൊനീർ എന്തില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല സെല്ലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു യൂണി സെല്ലുലാർ ഒറ്റ സെല്ലുള്ളത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുള്ളത് ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാറിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വിത്ത് സെൽവാളും വിത്തൌട്ട് സെൽവാളും സെൽവാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാന്റെ ഫങ്കി ആയിട്ട് മാറും സെൽവാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അനിമാലി ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഓരോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൊനീർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് തീരെ ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മൊനീർ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എസ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളി എസ്ത്രീഷ്യ കോളി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറേ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഹീലി ഹെലിക്കോ ബാക്ടർ പൈലോറി എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് പിന്നെ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് പ്
പ്രോക്കാരിയോട്സിനെ പറ്റിയും യു കാരിയോട്സിനെ പറ്റിയും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി പ്രോക്കാരിയോട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല യു കാരിയോട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആർ എച്ച് ഇറ്റാക്കർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുനീറ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ് ഫങ്കി ബ്ലാൻഡ് അനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റിയും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബയോളജിയുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൽ തീരയാണ് ഒരു സെല്ലിനെ പറ്റി ഒരു കോശത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം സോ ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോളൂ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പി ഡി എഫ്സ് ഞാൻ പി ഡി എഫ്സ് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ചാനലിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിനെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള ലിങ്കുകളും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എൻ്റെയർ സയൻസ് പറ്റാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാ